गुड मॉर्निंग फ्रॉम हांगकांग टुडे अगेन और अभी आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा अपना क्रू लाउंज दिखाया है हांगकांग सिटी दिखाई है हांगकांग सिटी में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए लेकिन uh, इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमने एक बिग बुद्धा करके यहाँ पे जगह है जहाँ पे हमने जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए हैं क्योंकि वो क्लोज है रेनोवेशन हो रही है और कल भी हमारा बाहर जाने का चांस जो है वो मिस होने वाला था क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि बारिश हो जाएगी तो अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं सो so, हांगकांग के बारे में कुछ एक बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कल सीखी हैं मुझे लगा कि वो आपके काम आएंगी अगर आप कभी ट्रैवल करते हो आप हांगकांग आते हो तो कुछ एक चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं जिसमें आपको हेल्प हो सकती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं होटल बुकिंग की मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि जो आप होटल बुकिंग लें वो हमेशा ट्रैवल एजेंट के थ्रू लें क्योंकि वो आपको जो पैकेजेस देते हैं वो सीधा होटल बुक करने से सस्ते पड़ते हैं तो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना होटल बुक कीजिए थ्री नाइट्स फोर नाइट्स जो भी आपको सूट करता है जो पैकेज आपको सूट करता है वो आप कीजिए उसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड मिल जाता है उसमें आपको एटलीस्ट आपका कुछ खर्चा तो बच रहा है सेकेंड जब भी आपने बाहर निकलना है हांगकांग सिटी घूमने के लिए अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग करके नहीं आ रहे हो तो आपको यहाँ पे दो तरह की ट्रेन मिलेंगी एक है एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो कि नॉर्मल फेयर से तीन गुना महंगी है एक है नॉर्मल यहाँ पे एम ट्रेन बोलते हैं जिसको वो ट्रेन नॉर्मल फेयर की है उसके अलावा यहाँ पे बस सिस्टम भी है तो यहाँ पे तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेजर है तो बस है हमारे पास एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो बहुत महंगी है फास्ट चलती है एक नॉर्मल ट्रेन है जिसको हम एम बोलते हैं लेकिन एम के स्टेशन जो है वो आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगी उसके लिए आपको एयरपोर्ट से थोड़ा दूर जाना पड़ता है वहां से आप एम ले सकते हैं और टैक्सी जो यहाँ पे हांगकांग में है थोड़ी महंगी है तो टैक्सी अवॉइड कीजिए हमने कल रिसर्च की है कि ऊबर उतना बुरा नहीं पड़ता अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो अगर आप दो या तीन फ्रेंड्स हो इकट्ठे आप ऊबर बुक कर लेते हो यहाँ पे आके लेकिन ऊबर के लिए आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए अगर आप उसको बुक कर लेते हो तो आप वो टैक्सी बुक कर लो हांगकॉन्ग डॉलर में आप पे कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको फेयर को शेयर कर सकते हो तो ये एक टिप है हांगकॉन्ग के बारे में तो हांगकांग जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो एयरपोर्ट से अगर आप सिटी सेंटर जाते हो तो वो हंड्रेड डॉलर्स है हंड्रेड uh, डॉलर्स आप चेक कर लीजिएगा कि इंडियन करेंसी में कितने बनते हैं मैंने चेक नहीं किया है और हंड्रेड डॉलर्स है जो कि महंगा है लेकिन वो आपको सबसे फास्ट वही है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगते हैं एयरपोर्ट से है हांगकॉन्ग सिटी जाने में अगर आप नॉर्मल एम स्टेशन से जाके ट्रेन लेते हो तो यही आपको फोर्टी मिनट्स में 48 मिनट में आप पहुंचोगे लेकिन उसका फेयर रहता है 30 हांगकांग डॉलर सो 70 हांगकांग डॉलर्स का फर्क है मैं यहां पे ऑलरेडी चार बार आ चुकी हूं तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा भी कोई और ट्रेन है तो मैं हमेशा एक्सप्रेस ट्रेन ही यूज कर रही थी आई वॉज पेइंग अ लॉड ऑफ मनी टू गो टू द सिटी तो इस बार मैंने ये फाइंड आउट किया तो मुझे लगा कि अगर मैं कैबिंग रू होते हुए ये चीजें मिस कर सकती हूँ तो आई एम श्योर आप लोग भी मिस कर रहे होंगे तो ये एक दूसरी चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी उसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने कहीं भी घूमने का अपने आप प्लान किया है तो आपने उस चीज की जगह की लिस्ट बना लेनी है कि आप दो या तीन दिन में क्या क्या चीजें देख सकते हैं लेकिन आपने ट्रैफिक को हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ही प्लान करना है और जाना ना कैसे है उस चीज का भी आपने थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा कि अगर आपने टैक्सी लेनी है आपने बस लेनी है तो कौन से स्टॉप है आपको कौन सी ट्रेन कहाँ से मिलेगी तो वो सब आपको इंटरनेट पर खुद ढूंढना पड़ेगा अगर आप अपना ट्रिप खुद प्लान कर रहे हैं हांगकांग के लिए तो उसके अलावा कल एक और नई चीज मैंने सीखी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए हम लोग कल विक्टोरिया पीक गए तो विक्टोरिया पीक यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है जहां पे ब्रिटिश कॉलोनी जब यहाँ ये जब ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था हांगकांग तो उस टाइम पे विक्टोरिया पीक करके एक जगह क्रिएट की गई थी जहां से पूरा हांगकांग जितनी वहां की बिल्डिंग्स है सब कुछ इतना प्यारा नजर आता है तो अगर आपने विक्टोरिया पीक जाना है तो कुछ एक टिप्स है विक्टोरिया पीक जाने के लिए भी आप यहाँ से पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन लेके सिटी जा सकते हैं सिटी जाके आपको वहां से विक्टोरिया पीक स्टेशन तक जाना पड़ेगा आप पैदल भी जा सकते हैं वहां पे जाकर आपको दो ऑप्शंस हैं एक तो ट्रैम ऑप्शन है एक आप बस ऑप्शन है आप बस भी लेके ऊपर जा सकते हैं जो मुझे नहीं पता था तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर कर लू तो विक्टोरिया पीक जाने के लिए बेसिकली आप विक्टोरिया पीक बस से भी जा सकते हैं आप ट्रैम से भी जा सकते हैं तो ट्रैम जो है वो महंगी है उसका कल हमने पे किया है अराउंड नाइन्टी डॉलर्स ट्रैम का और उसके लिए हमें वेट करना पड़ा है करीबन करीबन
उस कूपन को लेने के लिए हमारे आगे करीबन करीबन हजार लोग थे तो वो हजार लोग जैसे जैसे मूव कर रहे थे तो जब हम उस सड़क के बिल्कुल आगे पहुंचे हैं उस आदमी के पास जिसके पास कूपन्स थे उसने एक कूपन हमें दिया है उसके बाद उसने हमें सड़क के दूसरी तरफ वेटिंग में लगा दिया है टिकट लेने के लिए तो उस तरफ भी हमें जाके करीबन एक घंटा लगा है टिकट काउंटर में पहुंचने के लिए टिकट काउंटर पर जाके उन्होंने हमें टिकट दिया है वो ट्रैम का टिकट है सिर्फ विक्टोरिया पीक ऊपर पहुंचने के लिए तो वो ट्रैम भी करीबन करीबन आई थिंक तीस से पचास लोग ही एक ही बार में अकोमोडेट करती है तो वहां पे इतना रश होता है इतना रश होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते तो अगर आप पर्सनली ये सब कुछ अपना खुद अरेंज कर रहे हैं तो ये सारे टिप्स आपको काम आएंगे इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं तो ट्रैम की वेट करते करते आपको वहां पर कोशिश करिए कि आपके बैग में पानी का बॉटल या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को हो क्योंकि लिटरली अगर गर्मी होगी तो आपको चक्कर आ जाएंगे वहां खड़े खड़े क्योंकि लिटरली लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के खड़े होते हैं क्योंकि सबको ऊपर जाने की जल्दी है और करीबन करीबन कल जो मैंने वहां पे क्राउड देखा है पांच से सात हजार लोग इन टोटल मैंने अपने आसपास देखे हैं टिकट्स लेते हुए कूपन्स लेते हुए ऊपर जाने के लिए वेट करते हुए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कल करीबन करीबन टोटल मुझे जाने आने में आठ नौ घंटे प्लस जो जाके वहां टाइम स्पेंड किया मुझे इतना टाइम लग गया है तो विक्टोरिया पीक जो है आप ये नहीं कह सकते कि मैं दो घंटे में ही उसको देख के और मैं वापिस आ जाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता तो ये एक चीज थी तो जब आप ट्रैम में जाते हो ट्रैम आपको ऊपर लेके जाती है और ट्रैम बिल्कुल ऐसे स्टीप जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ती है तो अगर आप उनमें से एक है जिनको वॉमिट की प्रॉब्लम है या जिनको हाइट से डर लगता है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ट्रैम में जाए आप बस ले लें लेकिन बस भी आपको ऐसे जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं तो बस फिर घुमा घुमा के ऊपर लेके जाती है तो आप अगर उससे भी सेंसिटिव है तो आप विक्टोरिया पीक पे जाना अवॉइड करें तो बात बात आती है ट्रैम की तो अभी ट्रैम को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रैम में आप बैठते हो ट्रैम आपको ऊपर लेके जाती है आप विक्टोरिया पीक स्टेशन पे उतरते हो वहां से उतर के आपको वापस दोबारा ट्रैवल एटर्स में ऊपर 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 कम से कम सात या आठ ट्रैवल एटर्स में आप ऊपर चढ़ते हो तो आप ऊपर चढ़ते जाते हो तो आप विक्टोरिया पीक बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हो जब आप वहां जाते हो अगर आपके पास नॉर्मल क्वालिटी कैमरा है जो कि गलती मैंने भी की है मेरे पास भी सिर्फ अपने फोन का कैमरा था मैंने भी कोई प्रोफेशनल कैमरा साथ में कैरी नहीं किया हुआ था तो बिलीव मी आपके पैसा वर्थ नहीं है क्योंकि प्रॉपर कैमरे में क्या होता है आप जिस टाइम पे भी पहुंच रहे हो आप अच्छे से वहां की बिल्डिंग्स और वहां का व्यू कैप्चर कर सकते हो अगर आपका फोन है आपके साथ उसकी सेटिंग्स भी आप अच्छी प्रिपेयर रखें ऑलरेडी अपनी बैटरी फोन में सेव करके रखें क्योंकि ऊपर जाके भी आपको जरूरी नहीं है ऊपर पहुंचते ही आप देख पाओगे क्योंकि इतना क्राउड ऊपर खड़ा ऑलरेडी फोटोज ले रहा होता है वो आपको आगे होने ही नहीं देते तो आपको जगह ढूंढनी पड़ती है कि कौन से कोने में खड़े होकर आपने फोटो निकालनी है आपने कैसे सिटी को कैप्चर करना है वहां से तो वो भी एक टास्क है और एक टिप अगर आप विक्टोरिया पीक जा रहे हो कोशिश करें कि आप दोपहर में करीबन करीबन अपने होटल से 12 एक बजे निकल जाएं विक्टोरिया पीक के लिए सब वेटिंग वगैरह निकाल के सब ट्रैम वगैरह का टाइम अगर आप निकाल दें तो सनसेट से पहले पहले ये रेकमेंडेड है कि आप वहां पहुंचे क्योंकि सनसेट ही देखना बहुत ब्यूटीफुल है वहां पे सनसेट जब हो रहा होता है बिल्डिंग्स के ऊपर एक ऐसी लाइट आ रही होती है बहुत ही प्यारा लगता है तो आप वहां सनसेट पे जा सकते हैं सनसेट से उसके बाद में जैसे जैसे रात होती है तो आप पूरे सब व्यू को आप कैप्चर कर सकते हैं हमने गलती क्या की है अगेन जो हमने अपनी गलती से सीखा वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हम अपने होटल से कल तीन बजे निकले थे जब तक हम फाइंड आउट करके पूरा रास्ता वस्ता ढूंढ के हम वहां पहुंचे तब तक हमें लाइन में से निकलते निकलते सात बज गए थे टिकट्स लेते लेते ट्रैम लेकर ऊपर जाते जाते तो जब हमने ऊपर जाके वीडियोस बनाए या कुछ भी बनाया तो वो बहुत डार्क बना इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाई क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतना क्राउड था तो ये एक टिप था विक्टोरिया विक्टोरिया पीक के बारे में कि ये अगर चीजें आप ख्याल रखें तो आप एटलीस्ट आपके पैसे जो हैं वो वसूल हो जाएंगे क्योंकि जाने का खर्चा आने का खर्चा आपका टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप किसी कंट्री से भी घूमने यहां पे आ रहे हैं तो अगर आपको विक्टोरिया पीक देखना है तो ये कुछ एक टिप है अभी हम ट्रैम से आते हैं बस की तरफ अगर आप बस लेकर ऊपर जाना चाहते हैं बस डेफिनेटली ट्रैम से तीन गुना टाइम लेती है और बस में सिर्फ सिक्सटीन 16 लोगों की ही कैपेसिटी होती है तो जब आप बस स्टेशन पे वेट करेंगे तो 16 16 करके ही आपकी बारी आएगी आपको ट्रेन आपको बस ऊपर ड्रॉप करेगी ऊपर से आप मॉल के अंदर एंटर करके आपको अगेन सात या आठ फ्लोर ऊपर जाने पड़ेंगे जो ट्रेवल एटर्स होते हैं उसके थ्रू आप जा सकते हैं आप सेम जगह पहुंच जाएंगे और एक चीज विक्टोरिया पीक के ऊपर फ्री वाई है तो फोन अपना चार्ज रखें अगर आपको
तो उसके अलावा भी अगर मुझे कुछ याद आएगा तो हम वीडियो नंबर टू में हम उसको शेयर करेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो ऑलमोस्ट ग्यारह मिनट की हो चुकी है आप पक चुके होंगे ऑलमोस्ट मेरी आवाज़ सुन सुन के सो एनी वेज यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इंजॉय लाइफ हैव फन और एक लास्ट बात ट्रैवलिंग से ज़्यादा किसी चीज़ से आप नहीं सीखते ट्रैवलिंग आपको जिंदगी के बहुत सारे लेसन देती है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देती है जिंदगी में कभी भी आपको मौका मिले तो आप ट्रैवल जरूर कीजिए घर से निकलिए चाहे कम बजट के साथ निकलिए चाहे बैक पैकर्स की तरह निकलिए लेकिन घूमिए फिरिए जरूर क्योंकि घूमने फिरने से आपको जो नॉलेज मिलती है वो आपको किताबों में घर पर बैठ के नहीं मिलती है सो टेक केयर स्टे पॉजिटिव लव यू ऑल टेक केयर बाय है नाइस डे